എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിത്തുകളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കണില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുളച്ച വിത്തുകൾക്ക് ചിലതിനൊന്നും അത്ര കരുത്തില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വിത്തുകളും മുളപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കരുത്തോടെ വളരെ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കളറുള്ള വൃത്തുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാവൽ അതായത് കയ്പയുടെ വിത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കയ്പ വിത്തിന് വേറൊരു കളറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങണ കയ്പ വിത്തിന് വേറൊരു കളറാണ് കാരണം അതവർ ഒരു കൂട്ടിങ് അടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പടവലോ അതായത് ഈ പടവലം പാവലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത് നമ്മൾ വാങ്ങിയതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേറൊരു കളറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കളറ് അടിച്ചിട്ടുള്ള വിത്തുകളാണ് മുളയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമുള്ളത് അത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ വിത്തുകളൊക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കയറ്റി അയക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ വില നനവോ എന്തെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അത്രയും നന്നാക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണ് അയക്കണത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാൻ സ്വല്പം താമസമെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിലിടണം അപ്പോൾ അത് എത്ര സമയം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണക്കിയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ ഈ കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അത് പയർ വെണ്ട വഴുതന ചീര അങ്ങനെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്തതും കോട്ടിങ് ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത വിത്തുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതിയാവും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചത് തന്നെ വഴുതന വിത്തൊക്കെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതിയാവും അത് നമ്മൾ അധികം ഉണക്കണില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചതുരപ്പയറാണ് ആലത്തൂർ സീഡ് ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇത് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നവർക്കായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയണേ കേട്ടോ ഇത് ചതുരപ്പയറിൻ്റെ വിത്താണ് നമുക്ക് ആ അടുത്ത ജൂണിലാണ് കേട്ടോ ഇത് മുളപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കവർ അയക്കാട്ടോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അയച്ചു തരാം തക്കാളി പച്ചമുളക് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് തക്കാളി പച്ചമുളക് തക്കാളി അല്ല കേട്ടോ തക്കാളിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിത്ത് പാവി മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിത്ത് പാവിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് പാവിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിപൊളി പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മഞ്ഞ കളറിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തക്കാളി ഡെവലപ്പത്തിലുള്ള മഞ്ഞ പച്ചമുളക് നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ സൂഡോമോണസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു സൂഡോമോണസ് നമ്മൾ വിത്തൊക്കെ പാവി മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു സൂഡോമോണസ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാളികേര വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അതായത് സൂഡോമോണസ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അര ലിറ്റർ നാളികേര വെള്ളം എടുക്കുക അര ലിറ്റർ നാളികേര വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം സൂഡോമോണസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൽ അര ലിറ്ററും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലിറ്ററാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ സൂഡോമോണസിൽ വിത്തുകളൊക്കെ മുളപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വേണം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് നാളികേര വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൂഡോമോണസിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം മാത്രം എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അ
ഇനി നമ്മൾ മുളപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും വെണ്ട വഴുതന ചീര പയർ പാവൽ പടവലം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പലതരം വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സൂഡോമോണസ് ഒഴിച്ചു വെക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സൂഡോമോണസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് പയർ വിത്തുകളാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പയറിൻ്റെ വിത്തുകളാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണക്കണില്ല അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത പയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സൂഡോമോണസ് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളരി മത്തൻ കുമ്പളം ഇതൊക്കെ ഇടുകയാണ് ഇതും അതെ നമ്മളിവിടെ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുറമെന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ ൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇടണം അതായത് ഈ സൂഡോമോണസിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പാവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മുളച്ചു വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പടവലം ചുരക്കൊക്കെ അപ്പം ഇതിന് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു പോം വഴി നമ്മളിത് സ്വല്പ നേരം ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്കും ചെറിയൊരു ചൂട് ലൈറ്റ് ചൂടേ പാടുള്ളൂട്ട് നമ്മൾ മേലെ ഒഴിച്ചാലൊന്നും പൊള്ളില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇടണം മനസ്സിലായോ ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൂഡോമോണസിൽ എടുത്തിട്ടിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലൊരു മണിക്കൂറും സൂഡോമോണസിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് മുളപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്കിതൊരു കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ വിത്തുകളും ഇപ്പം മുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ മല്ലിവിത്താണ് നമ്മൾ മുളപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് മല്ലി കറക്റ്റായിട്ട് മുളയ്ക്കുകയുള്ളൂ അത് മറക്കണ്ട നമ്മളുണ്ടല്ലോ സൂഡോമോണസിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് നമ്മളത് പാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മല്ലി മുളയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പം അതൊന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോരും എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളയ്ക്കും ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിത്തുകളുണ്ടല്ലോ അതായത് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ചീര ആ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ വിത്തുകൾ അതായത് കോൾഫ്ലവർ ക്യാബേജ് അതൊക്കെ ഒത്തിരി ചെറിയ വിത്തുകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുണിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സൂഡോ മോണസിൽ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പാവണം നേരത്തെ എടുക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ചെറിയൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് ഈ സൂഡോ മോണസിൽ മുക്കി വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം പാവി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാതും മുളച്ചു വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുളക് പോലെയുള്ള ചെറിയ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സൂഡോമോണസിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സീഡിൻ ട്രയൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട തൊണ്ടിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇല ഉണ്ടല്ലോ ഇല കുമ്പിൾ കുത്തിയിട്ട് അതിൽ ഇതൊക്കെ നിറച്ചിട്ടും നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയായാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും അല്ലാത്തവർക്കുണ്ടല്ലോ വല്ല പഴയ മൺചട്ടി പഴയ എന്തെങ്കിലും പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ പാവാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയും ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് അതായത് സീഡിങ് ട്രയിലാണെങ്കിലും മുട്ടത്തൊണ്ടിലാണെങ്കിലും ഇങ
പിൻകോഡ് വെക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കവർ കിട്ടും എന്നാണ് അവർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ദയവായി അതൊന്ന് കേൾക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിത്തയക്കാൻ അഡ്രസ്സ് കിട്ടണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയണില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കവർ വാങ്ങണം അത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് രണ്ട് കവർ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കാത്ത കവറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് മേടിക്കണം അഞ്ച് രൂപയുടെ രണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഓരോ കവറിൽ ഒട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അതായത് പി കെ സുരേഷ് ബെൻസർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് വല്ലങ്കി നെന്മാറ പാലക്കാട് എന്ന അഡ്രസ്സും മറ്റേതിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അതിൽ ഫോൺ നമ്പർ പിൻകോഡ് സഹിതം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കണ കവറിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടണതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചയക്കാം ഇനി വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അങ്ങനെ പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ തിരികെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പൈസ അയക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങൾ പൈസയ്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാം കാണുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി അഭൽ ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം